你们说我是造了什么福才要来这家店啊？哎，我们是不是很久都没有吃过亏了呀？哈喽，大家好，我是阿基。又到吃亏的日子。最近在东京新开了家，看标题就很想打人的店。一般看到这种什么日本最贵的什么什么什么什么，他就是玩一个噱头，赚一波钱就关门。哎，但正好我今天就是想吃拉面，今天我就要看看他是怎么糊弄人的。到了门口之后，发现好像跟我一样想吃亏的人还不少。他家还是先买单再吃饭。这么小个店站了六个服务员，是怕我进来之后就跑了吗？靠北啦，不要瞧不起人哦。店里的装修甚至有点像夜总会。你看他这个筷子，好想顺回家呀。我们先点了一份日本拉面必备的煎饺。好家伙，这份。煎饺叫一千五百日元，感觉服务员的眼神锁定了我。但有一说一，这个煎饺除了大好像就没什么。然后给我们上了一碗白面刺身，不是这什么玩意儿？第一次知道吃面之前还要吃这种东西。它就是凉水泡的面皮，然后让你蘸一点芥末吃啊！有人知道为什么吗？评论一下让我长长知识。接着就是我们的拉面了，先来看一下这个上菜姿势。一万二一碗的拉面，这个就占了两千块吧。不过你们仔细看这个面啊，是不是和我一样发出了疑问？它是怎么贵到这个样子的？我怎么感觉里面有八千块钱都是噱头？吃了一口之后，你会发现它的面，这个面跟我的指头一样粗，是不是这种超级粗的拉面都很贵？面上铺了一层炒毛肚，其实就是一整块炒菜，然后就是这两坨宇宙巨星无敌叉烧。别的不说，这两个吃起来感觉很爽。还有一个卤味流心蛋，再加上一片超大的烫金海苔。最奇葩的是碗底还有一层肥肠，怎么感觉主厨已经把能用上的料全部用了，然后做出了一碗大杂烩。这个汤还是那种很浓的鱼肉味增汤，就浓的来已经是粘臭的。这种状态了，我快吃不下了。我吃完感觉这个配料还是值这么多钱，但我为什么要花这么多钱来吃一碗配料啊？到底是饿了几顿才能把这碗面吃完啊？其实它只卖两千日元一碗的话，好像还可以给一个八分。但如果你一看这个账单，啊啊啊，这这这什么呀、啊？这是有人吗？有人吗？这好了，今天就帮你们吃亏了。大家一定要远离噱头，好好吃饭。咔咔玩意儿，今天我又做了一件我一直很想做的事儿，就是我们本来是去大阪抢冰墩墩的，然后发现根本抢不过黄牛，那就索性去环球影城玩了一趟。然后我就在想，环球影城里面最值得花钱的地方是什么？那必须是死路边。嘿，狗儿子真的很可爱，但他也是最坑钱的。但是不管怎么样，现在我们的目的只有一个哈，接儿子回家。这个地方就是环球影城最大的史路比周边店。拿起购物框，今天看这个店的阵仗，全部买一面是不可能的了。第一个是一只坐着的 Q 版史路比，他是我见过最可爱的。哎，你你你你不要看。他是我见过最可爱的儿子，进去吧你！他家为了让我花钱，也是使了不少招数。这整枪的小可爱在向我招手，但是我已经拥有了一只，根本不会买。进去吧你！给儿子找个玩伴，进去吧你！这种小物件水太深，拿来吧你！大家应该把握不住，建议慎重，拿来吧你！明明是两兄弟，为什么长相就差这么远？但我感觉这一只就是越看越蠢萌。进去吧你！然后还有卖这种最大号的，拿来吧你！这个放床上抱起来只有爽字能形容。这些小挂件虽然真的很坑，但我这手就管不住啊。嗯，乖。这个杯子看上去虽然非常普通，但它可以用来喝水啊。厉害吧？进去吧你！有些人表面是个围巾，但它其实是个披肩。这这这，我真要不了，所以我们还是买点别的吧。这是一九七零年版的儿子，有一点复古，又有一点蠢萌，乖惨！又发现了史努比的兄弟，这个呀，好可爱，这个颜色，乖惨！看着这一筐的儿子们，我又露出了慈父般的笑容，果然是很爽的呀。我感觉我像是一个代购，哎，不是代购，我自己拿。但是买买一时爽，付钱的时候下，哎、嗯，其实也还好。但呀也中呀，结完账瞬间舒服了，姐妹们，我们定一个小目标吧，下次再来买一点点。今天的快乐真的是太简单了，看玩意儿。哇操！家人们，今天我们又是寄生虫含量超少的一期。你说这巴西烤肉在国内也不是没有吃过，但今天这家是真的让我解开了一些对巴西烤肉的误会。毕竟巴西本地人都说它好吃，哎，所以我们就来了。对了，巴西的母语是葡萄牙语，然后葡萄牙语里面的厉害读作蹦，所以我一会儿要是吃的好吃了，我就说蹦；要是我什么都没说的话，哎，你们懂的。又到了吃肉肉的日子。这家店在日本有很多分店，但是每家的味道和氛围都不一样。我们挑的是它在东京市中心的总店。哎，废话说太多了，我们直接开始吧。哎，先来个鸡肉，鸡肉其实卖相不错，口感也很好。一口咬下去都是汁儿，哎，就是要吃那个鸡腿肉。蹦，再来一份。他们这儿大概有二十种左右的肉类，每种都会拿来现切，还会细心的摆好盘，让我一度怀疑海底捞式的服务已经卷出国了。吃块羊肉压压惊，羊油的味道特别的膻。接着是这块孜然羊排，桌上就能闻到迷迭香和羊油的味道，哇，外皮酥脆，内里软嫩，而且汁水还很饱满，就这样直接拿着骨头啃，可太爽了，很容易就咬开了，特别的嫩。接下来这坨半生不熟的。呃，看外表我已经不知道它是什么肉了，吃了才知道它是外面烤的焦香焦香的牛肉。它这个经过特殊腌制的味道真的很硬。对，我觉得他们家好吃的重点其实是香料，可以说巴西人对香料的独特见解都在肉里了。趁蔬菜沙拉解解腻，所以这盘牛油果沙拉真的很好吃，但是下次别拿了好吗？我还要吃肉呢。这个是我们点的，我又要给你们看一下 n o 的饭量，这什么呀这？而且我发现他们家真的什么都很多汁，甚至连配菜洋葱都没有放过。棒，还有烤地瓜，但这个就太干了。这个黄色的长方体是布丁软膏，我个人觉得它蛋黄的含量有点太高了。不过鸡蛋爱好者还是。可以感受一下
的。那、啊、重头戏来了，薄切牛排。最近我确实对薄切牛排没有什么抵抗力。这个牛肉入嘴之后的口感，就是它会温柔的接住你的牙齿，你真的会觉得你在嚼一坨鱼。这个比喻真的合适吗？还能延伸出芝士牛排的正确吃法。刚刚那个咸鱼酱会把那个甜的盖住。烤菠萝这道菜好像在网上还挺火的，确实好像在别的地方没见过这种做法，但我觉得它巨酸。它是不是把糖分都烤走了呀？这块巨嫩的肋骨肉也深得我心。虽然谈不上入口即化，但师傅把它烤的就像牛脸肉，既松软又有韧劲。我带我婆来吃都没问题。哇，好油！还有这块外酥里嫩的卤烤猪肉，这个真的好吃惨了。里面的肉还很紧实，在外面已经是焦脆了。蒜蓉鸡心本来是我今天最期待的一道菜，但它的蒜香味真的太重了。巴西人真的很喜欢香料，和地中海人有的一拼。吃了一圈下来，让我总结一下：油重，香料重，但特别的好吃。而且他们家的服务员，哎，麻雀吃蟋蟀，确实帅、啊。有些人评价这家店好吃到。裤链都拉不上了，这个属实有点夸张了。但我感觉吃完这一顿还是可以，呃，横着出去的。阿杰推荐指数，哎，八点五分，嘿嘿，卡门样。嗯，嘣！哇，你们看今天这份薄切牛排，真的是完美实现了我对牛排的幻想。哈喽，大家好，我是阿健。最近生了一场重病，在家躺了五天，好不容易大病出狱啊，天气还这么好，咱们就特地挑了这个好日子开荤。我们是不是很久都没有吃西餐了呀？然后我就去搜到了这家店，它是四大顶级牛排馆之一的美式老牌店，全世界总共好像十一家，其中有三家就在日本，它也算是有八十多年历史的老店了。那到了就是这个地方，有阿克西塔诺六的。六，他们家这种老美国的装修风格真的很强烈，然后菜单非常迷惑，有很多这种什么什么卡，它其实就是薄切跟厚切的意思。选好牛排之后，就可以去吃它自助餐的部分，这个部分超级的快乐，因为这个算是开胃小菜嘛，所以我们就拿一点这个、这个还有这个，哎，但是这个就是自助餐的错误吃法，大家以右为戒，不要向我学习。看到这盘了吗？这才是正确吃法，绝对不亏。他家的肉丸子跟盐酥鸡腿是真的很好吃，给一波八分。还有芝士番茄跟三文鱼，我们这种杂食动物就是快乐，但是三文鱼还是算了吧，它就像鱼界里面的猪油，但真的好久没有像这般敞开过吃了，忍不住就想。对比一下，吃这种欧洲人餐的，你会觉得日本餐厅是多么的小吃。趁着牛排还没有来，我又订上了一排精致的小蛋糕。它这个地方有慕斯、泡芙、马卡龙，那那蚊子就是吃起头，好快喽。但这个时候真的不要吃太多了，因为牛排马上就要来了。他家上牛排的时候有个特点，就是桌前现切，大厨会拖着这种经典薄切干餐车登场，有一种要大干一场的架势。但是下手却很轻哎，手起刀落一份薄切牛排就上桌了。他们家牛排没有那种很花哨的摆盘，卖相属于朴实的那一挂，但它的配菜是真的实诚，钱包看到了都感到欣慰。五分熟的软硬是刚刚好的，温温热热，不仅嫩滑还挺多汁的。他用的虽然不是那种入口即化的和牛，但是每排的这种口感真的是相当的劲道，不愧是主打菜。牛排的三种配菜是可以选的，我强烈。建议要选土豆泥，软糯又香甜，而且它有一种很浓的奶香味。你可以切一块牛排，然后放一坨土豆泥上去，那种细腻的奶香和嫩滑的牛肉在你嘴巴里面交织。四大顶级还是有道理的，这个真的是我吃过。土豆泥里面最细腻的这个菠菜碎也是一种奶奶的味道，但它搭配牛排吃起来会比较清爽。家店的用餐时间只有一百分钟，我们就一边拍摄一边吃，吃的现在就跟在赛跑一样。所以大家来的时候记得安排好时间。我真的很后悔刚才吃太多了，我们两个人吃到扶墙而出，而且他们家价格居然这么便宜，我们两个人才吃了一千块钱。总的来说性价比很高，超适合跟你那大胃王过来聚餐。阿基推荐指数八分，卡门儿。Hello， 大家好，我是阿基。今年啊，我们要去的第一个地方叫做夏旅，它是日本一个很有名的温泉乡。我们现在这个池子是在山顶。哦这也是我今天的第一个满分推荐。哎，废话不多说，我们直接走吧。它在日本的正中间，其实还比较偏，但是坐电车可以到，所以来这儿也不算费劲。到了这个地方之后，你就会发现这真的好多温泉啊！因为这个地方的泉眼很多，所以到处都可以看到野汤，就像这种足汤。但冬天泡这个真的不冷吗？还有各种各样的五六十家温泉旅馆。哎，这不比银山好吗？但是我们今天要去的这一家，呵呵，是这个地方最高级的一家。它在整个山的山顶，而且那个地方只有他们一家。还没到馆就会有大叔帮你提醒你，有没有一种少爷回家的感觉？进门之后还有三个侍女等着你，他们其实主要是把你带进房间，然后给你讲解一下馆内的地图。是的。是地图，真的很复杂。房间就是这种典型的合适榻榻米，这个阳台真的很舒服。泡完温泉往这一坐，我就成了废物。接着就是带你去挑选浴衣，浴室的有十多种，但男士的只有一种。为什么？浴衣的穿法我们就不用细讲了吧，反正记住左上右下就行了。接着就是今天的重点，汤。家店池子非常的多，但是下汤之前最好用木盆浇一下自己，不然直接进这种天然温泉会很难受。它是碱性单纯泉，清澈浓度不是特别高，但是水质比较柔和，感觉还挺适合女生来的。而且这里的池子人特别少，山顶的空气还很清爽。实在怕冷的话，还可以去这种室内温泉，你甚至可以去把每个池子都泡一遍啊。但可惜它。并不是混浴，但是男汤跟女汤挨得比较近，每天都还会互换，所以小心不要走错了，好吧？起汤之后再喝一杯冰牛奶，然后我们再逛逛别的。这里面是一个典型的洋馆，里面还有歌舞厅跟游戏厅，是不是很适合情侣半夜来幽个会？但是啊，但是服务员告诉我们，午夜十二点千万不要往乒乓球桌下面看，嘿嘿，开个玩笑。玩完之后回到房间就差不多该吃晚饭了，接着服务员会帮你铺好床，因为这样你吃完之后就可以直